家到咗廉昌嘅小丁通，去食一間連續三年攞獎嘅咖喱包。呢個一定要試。上一集同大家介紹咗撞前嘅朱古力咖啡店同埋食蟹嘅專門店，如果仲未睇嘅朋友可以先去睇呢一條片。今集我將會出發去東京附近嘅神奈川縣。神奈川縣係喺東京都隔離，包括咗大家熟悉嘅橫濱、雙根同埋廉倉。好多人去東京都會順便去神奈川玩兩日。今次我就帶大家去廉倉進行一個一日行程。唔想錯過嘅話，大家記得要睇到影片最後。支持我嘅朋友，请帮手俾个 like 同埋 subscribe 我嘅 channel， 都请大家帮手留言推推条片。我今日本身系由横滨出发，坐 JR 嘅双南新宿线去到镰仓。不过如果大家系由东京，例如池袋、新宿、涉谷呢啲东京核心地区出发，其实都可以同我一样搭双南新宿线去到镰仓，只不过系要早几个站上车啫。镰仓车站嘅右手边有 locker。如果好似我咁连住神奈川几个地方玩，身边系带住行李嘅，可以喺 l o c k e 度摆低啲行李先。行翻去车站左边，就会见到呢个大型嘅鸟居入口。经过鸟居就到达咗嚟到镰仓必去嘅小丁通。呢一条商店街入面有接近二百五十间铺头。今日我哋会介绍几间必食嘅小食店俾大家。到咗廉仓嘅小丁通，呢度系一条商店街，咁有好多小食同埋铺头嘅。我哋而家首先咧就会去食一间和牛寿司。我哋去呢一间和牛寿司店叫做廉仓牛兵卫，佢离小丁通嘅入口好近，佢系专门卖叶山油嘅铺头。喺日本和牛分好多品种，神奈川县嘅黑毛和牛就叫做叶山油啦。呢度主要系得几款肉寿司。主要系火制过嘅牛脊肉同埋牛嘅后腿肉。如果想一次过试晒几款，可以好似我咁叫极呢个 set， 入面一次过有齐三款和牛寿司。铺头入面冇座位，而且喺廉仓商店街都唔方便一路行一路食，所以拎咗寿司就要企喺立食区呢度食埋先至走。虽然寿司上面嘅和牛只系薄薄一片，但系食落牛味好香，牛腿肉会比较有弹性啲。牛脊肉嘅脂肪含量就会丰富啲。最特别嗰嚿系沈咗白饭鱼喺面嘅和牛寿司。白饭鱼系廉仓嘅名物，再加埋三文鱼子喺上面，多咗一层海鲜味，几好食。而家我哋去食一间。连续三年攞奖嘅咖喱包，呢一间长颈鹿咖喱包，几乎系每个去小丁通嘅人都会食嘅必食推介。佢系二零二零年十二月先至开幕，但系已经连续三年攞到咖喱包金奖，最高峰嘅时期一日会卖到一千五百个。其实净系企喺铺头门口已经闻到好香嘅咖喱味，落完单之后咖喱包先至会新鲜炸起，所以拎上手仲系热辣辣。好嘅时候咧，佢温度好够，炸得个皮好脆，但系唔好油腻，同埋咬开入面芝士同埋咖喱嘅咸味都好充足。包入面用咗牛肉同埋猪肉混合嘅免治肉，再加咗三十种香料整成嘅浓厚咖喱酱，加埋超多 mozzarella 芝士，肉汁加上咖喱味同埋芝士，真系好香好吸引，非常好。小丁通除咗小食店，沿路都有好多卖礼品同埋手信嘅铺头。其中一间比较有日本传统特色嘅铺头就系镰仓八座。镰仓八座系一间专门卖有镰仓特色嘅手信铺头，入面网罗咗好多镰仓地区，甚至系双南或者神奈川县产嘅商品。其实喺镰仓时代，镰仓就系日本政权嘅核心地区。
當時將七個包括咗例如木材、製布或者種麥之類嘅重要地區命名為廉倉七座。廉倉八座呢一間鋪頭就係希望可以令到手工藝製品成為第八座，所以就用咗呢個名去命名。鋪頭入面有超級多當地職人做嘅特色手工藝品，全部都係 Made in Japan 嘅。多谢今集由 Chef Shop VPN 赞助播出。大家去旅行嘅时候，好多时都会登入公共嘅 WiFi， 但系你点样知道自己登入嘅 WiFi 系咪安全呢？无论系上网买嘢定系登入网上银行，你嘅账户密码或者信用卡资料都有可能外泄。呢、这个时候 Chef Shop VPN 就帮到你。Chef Shop VPN 可以隐藏你嘅 IP 位置，确保你嘅位置唔会被追踪。每个月只需要一杯嘢饮嘅价钱，就可以确保你嘅网络安全。一个账号仲可以无限个装置使用。如果你中意睇戏或者煲劇，仲可以用 VPN 解锁其他国家嘅影片。例如你中意嘅电影已经喺香港 Netflix 下咗架，就可以用 VPN 切换去其他国家，解锁其他地区嘅影片。例如好似我最近想睇翻一啲经典电影，例如《La La Land》《Lotton Hill》或者《Her》咁样，就可以用 VPN 顺利睇到啦。而家快啲点开影片下面嘅资讯栏嘅专属链接，输入我嘅优惠码 Upper Case 就可以享有专属优惠，仲送多你三个月免费使用期。佢哋仲有三十日唔满意嘅退款保证，快啲去试用下啦！其实我当日抽到嗰只达摩系我想要嘅乌龟款，我之前已经抽过同系列嘅达摩，本身我超惊会抽到重复，好彩冇事。继续沿住小丁通向前行，嚟到第三间推荐嘅团子店梦见屋，佢系一间专门卖好多唔同口味日式团子串嘅铺头。我去到嘅时候都几多人买，团子串嘅价钱大概系二百零一一串。除咗几款传统嘅日式酱油味，仲有唔少甜嘅选择，尤其是佢会有唔同季节嘅限定口味。我要咗一串紫阳花团子，其实紫阳花纯粹系形容两款豆沙嘅颜色，同朵花冇关系。个团子好湿润，好烟韧。紫色系紫薯豆沙，绿色系抹茶豆沙，一次过可以食到两种味道。加上佢个样好靓，掺埋阳光普照嘅莲仓就最啱啦。丰岛屋系莲仓百年嘅王果子老店，最出名系白鸽造型嘅饼干。佢哋喺小丁通开咗呢间濑户小路分店，除咗卖饼干之外，仲有即叫即整嘅果酱松饼。松饼系呢一间铺头先至有，连本店都食唔到嘅。喺丰岛屋门口可以见到职员收到 order 先至会开始整松饼，松饼有好多唔同馅料口味，最招牌系果酱，但系我自己比较中意牛奶味嘅馅料，所以就要咗一个 custard 味。丰岛屋嘅招牌白鸽饼干系用面粉、鸡蛋、牛油同埋糖整出嚟嘅烤饼，食落有淡淡地嘅奶味同埋牛油味。所以当佢变成咗一个松饼，都预计得到佢会好有奶香。其实呢度嘅二楼咧系有用餐区嘅，跟住嗰条小楼梯上嚟咧，其实呢度就可以食嘢。呢度嘅松饼馅料搽得超满，净系见到个 custard 都已经超澎湃。个松饼底其实比起其他松饼店嚟讲，已经系属于比较厚，但系啲馅都系多到唔系好够松饼送。下一站虽然又系松饼类，而且同我头先食嘅仲有啲相似，不过呢一间系整成莲仓大佛造型。一场嚟到廉仓实在唔可以唔食。呢一间廉仓大佛松饼最特别系佢哋叫自己做开运金川烧，六个味道分别代表六种唔同运势。当然大家其实都可以揀翻自己想食嗰只味，但系一讲到会提升运势咁劲，又多咗个俾大家消费嘅理由啦。我揀咗个同头先唔同味嘅芝士蓝莓，佢系代表恋爱运，价钱系二百五十一一个。
。呢一个金川烧整到成个大佛头嘅造型，最啱用嚟影相打卡，而且个味道都唔错。不过一连食两个松饼都真系有少少饱。食咗咁多嘢，系时候要揾翻杯嘢饮。其实沿路都有唔少卖抹茶甜品同埋饮品嘅铺头，但系我想饮啲再解渴啲嘅嘢，所以就揾咗呢一间镰仓梅座。呢一间镰仓梅座系专门用士多啤梨整成唔同嘢饮，招牌系号称一杯用咗十六粒士多啤梨打成嘅名物 smoothie。除此之外，仲有士多啤梨啤酒、嗨波罗同埋气泡水之旅。士多啤梨 smoothies 分咗两种。分别系加牛奶或者加红茶打嘅两种，我想解渴啲就拣咗红茶底。所有 smoothies 都系即叫即打，可以睇住即完倒咗一大盒处理好嘅士多啤梨肉落去。杯嘢饮一拎到手，红波波好吸引，饮落士多啤梨仲好浓郁，超好饮。而且我拣咗红茶底会带少少茶香。饮落应该会比净系加牛奶嗰款多水分啲，饮落比较似冰沙，可以解渴啲。喺小丁通食完嘢，我要趁住仲有阳光嘅时候出发去七里滨啦。首先要翻去车站度拎翻啲行李，之后再坐江之电去到七里滨站落车。讲起江之殿，大家都会谂起镰仓高校前，即系男儿当入樽片头嗰个场景。但其实镰仓四周围望到海嘅地方都好靓，除非大家真系好追求要影到男儿当入樽一模一样嘅画面，否则可以考虑下去其他地方。因为而家镰仓高校前嘅人太多，其实都好难影到动画入面嗰个场景。今次我会去嘅车站叫做七里滨，系江之殿嘅第七个车站。七里滨系镰仓出咗名嘅绝景景点，呢度嘅海滩仲被选为日本海岸八选之一。天气好嘅时候可以睇到江之岛同埋富士山。好多。都会特登拣太阳落山嘅时候嚟，因为呢度嘅海岸可以影到好靓嘅夕阳。一出咗七里滨车站，离远已经可以望到个海滩。如果系中意睇铁路嘅话，车站隔篱呢个位都会有铁路近距离经过。由车站开始行，唔使一分钟就已经行到去海滩。一去到海滩附近，发现已经有唔少人喺度等紧日落。呢、這个位置望海真系一望无际，个景非常之靓，真系推荐大家嚟紧夏天拣个天气好嘅日子嚟睇下。呢、这、一个位置可以望到江之岛海边有超多餐厅同埋咖啡店，随便拣一间都可以望到海景。食松饼最出名嘅 Bills 都系喺呢度。不过今次我就拣咗一间可以由高望落去海边嘅咖啡店，佢嘅地面系蛋糕店，咖啡店嘅座位喺三楼。
坐户外位嘅话，可以直望到海，仲可以睇到日落。我哋去镰仓呢日嘅天气凉凉地，仲有风，坐喺户外位好舒服。不过头先我哋喺小丁通已经食到好饱，所以净系叫咗两杯嘢饮睇下日落我哋分别去咗镰仓好热闹嘅商店街，同埋好宁静嘅海边。无论大家系中意边一种行程，镰仓都会有啱你去嘅地方。加上佢距离东京好近，坐铁路好容易嚟到，好啱大家抽一日嚟镰仓行下，放松一下心情。其实镰仓附近嘅地区仲有商根，如果大家想睇我去商根嘅行程，欢迎喺影片下面留言。如果多人想睇嘅话，我下次就拍俾大家睇。今集嘅镰仓一日游就嚟到呢度结束啦，因为节目调动嘅关系，下一集我将会继续翻横滨嘅行程。想睇横滨嘅朋友记得要留意。如果大家中意我嘅分享，记得俾 like 同埋留言话俾我知，都要分享俾朋友睇同埋 subscribe 我嘅 channel。唔好唔记得 follow 埋我嘅 Instagram 啦，我哋下集再见啦，拜拜。